నిజామాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గ ఎన్నిక ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తోంది అత్యధిక మంది బరిలో నిలిచి దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది ఈవీఎంలకు బదులు బ్యాలెట్ పోరుకు తెరలేపింది అయితే ఇక్కడి పోలింగ్ నిర్వహణపై అధికారులకు అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి షెడ్యూల్ ప్రకారం మొదటి విడతలోనే ఏప్రిల్ పదకొండున పోలింగ్ జరుగుతుందా వాయిదా వేస్తారా అనే దానిపై సస్పెన్స్ నెలకొంది నిజామాబాద్ లోక్సభ సెగ్మెంట్ ఎన్నిక రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది ఎక్కడైనా ఎన్నికల్లో ఇరవై మంది లేదా ముప్పై మంది పోటీ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఏకంగా నూట ఎనభై ఐదు మంది బరిలో నిలిచారు పసుపు పంటకు మద్దతు ధర పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చక్కెర ఫ్యాక్టరీల మూసివేత వంటి సమస్యలు రైతులను ఆగ్రహం తెప్పించాయి దీంతో మూకుమ్మడి నామినేషన్ల ద్వారా తమ సత్తా ఏంటో చూపుతామని సవాల్ చేశారు దేశవ్యాప్తంగా చర్చను లేవనెత్తారు అయితే ఇదంతా బాగానే ఉన్నా పోలింగ్ నిర్వహణ ఎలా అనేదానిపై అధికారులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు రాజకీయ పార్టీల అభ్యర్థుల పోను మిగిలిన నూట డెబ్బై ఎనిమిది మంది స్వతంత్రులు గుర్తులు కేటాయించిన అధికారులు బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఎన్నిక నిర్వహిస్తామని ప్రకటించారు అయితే ఈ ఎన్నిక ఏప్రిల్ పదకొండున జరుగుతుందా లేదా పొడిగిస్తారా అనే దానిపై సందిగ్ధం నెలకొంది పోలింగ్ నిర్వహణ ఏర్పాట్లు ఎలా అనేదానిపై మల్లగుళ్లాలు పడుతున్నారు అధికారులు అయితే బ్యాలెట్ ముద్రణ సమస్య కాకపోయినా బ్యాలెట్ బాక్సులు ఎలా ఉండాలి అనేది సమస్యగా మారింది అంతేకాకుండా నూట ఎనభై ఐదు మంది పోలింగ్ ఏజెంట్లను ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలి అనే దానిపై అధికారులు తలను పట్టుకుంటున్నారు పోలింగ్కు వినియోగించేందుకు ఇటీవల పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వాడిన బ్యాలెట్ బాక్సులను అధికారులు పరిశీలించగా అవి చిన్నగా ఉన్నాయి అభ్యర్థులు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న దృష్ట్యా అవి సరిపోవని నిర్ణయించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో నల్గొండలో నాలుగు వందల ఎనభై మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నప్పుడు వినియోగించిన బాక్సుల గురించి ఆరా తీసినప్పటికీ స్పష్టమైన సమాచారం రాలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు అయితే నిజామాబాద్ నియోజకవర్గంలో పదిహేను లక్షల యాభై రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది ఓటర్లున్నారు పోలింగ్ కు దాదాపు పదిహేడు లక్షల వరకు బ్యాలెట్ పత్రాలను ముద్రించాలి నూట ఎనభై ఐదు మంది అభ్యర్థుల పేర్లు ఫోటోలను ఒకటికి రెండు సార్లు సరిచూసుకోవడం మరో సమస్య డిసెంబర్లో నిర్వహించిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈవీఎంలలో అభ్యర్థి పేరు ఫోటో ముద్రణలో కూడా పొరపాటు దొర్లినట్టు తెలుస్తుంది నిజామాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఒక వెయ్యి ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి వాటిని పెంచాల్సిన అంశంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది ఇవన్నీ గడువులోగా కొలిక్కి వస్తాయా లేదా అనే దానిపై సందేహం వ్యక్తమవుతుంది సాధ్యం కాని పక్షంలో ఎన్నిక వాయిదా పడొచ్చని తెలుస్తుంది మొత్తానికి ఇక్కడ పోలింగ్ నిర్వహణపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది